Bien, y tal como le habíamos informado, seguimos con la eh, cobertura de ese accidente que está generando tráfico complicado en la Vía Lobos. Lamentablemente se habla de una persona fallecida tras este deslizamiento de tierra, en el cual queda pues, prácticamente fallecida una persona. Mabel Saucedo ha llegado al punto y nos tiene toda la información. Adelante, Mabel. Muy buenas noches amigos de TN Todo Noticias, efectivamente ubicados acá en el kilómetro 12.5, lugar en donde sucede este accidente, en donde le cae una eh, roca de gran magnitud a este vehículo de placas particulares 516 FSX, cuando se encontraba movilizándose desde Villanueva hacia la zona 15, según lo dado a conocer, e incluso por familiares que llegaron a este lugar y concernados confirman que se trata de su familiar eh, Eric Castañeda, de 36 años de edad, él eh, se ha confirmado también que es trabajador del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y trabajaba allí como ingeniero agrónomo de tal cuenta. Él se dirigía hacia la zona 15 ya que tenían un encuentro deportivo, específicamente de fútbol. Sin embargo, pues nunca esperó que esa situación se diera cuando él iba pasando por el carril derecho de este lugar y en ese momento se desprende esta roca de aproximadamente un metro y medio por medio metro de ancho y le cae encima a su vehículo. Eh, los bomberos voluntarios llegaron hacia este lugar, pero él fallece a raíz de este accidente inmediatamente. En esos momentos ya el Ministerio Público ha concluido la labor, se ha extraído el cuerpo por parte de los bomberos y eh, también ya en esos momentos, como ustedes observan en sus imágenes, se está procediendo a llevar el vehículo a través de una plataforma de la grúa y en esos momentos también el, está cerrado totalmente el paso desde, el, desde Villanueva hacia el Trébol con rumbo a Ciudad Capital esto se está generando como medida de precaución para las personas que transitan por este sector y de esta cuenta pues no eh, tener algún incidente más en relación a que ya se está movilizando entonces el vehículo ahora bien ya en estos momentos se liberan entonces Tres carriles, no, dos carriles son los que se están habilitando. Uno queda deshabilitado de momento todavía, que es el lugar en donde nosotros nos encontramos y es en donde se está movilizando también el vehículo a través de la grúa. Así también el otro carril que está inhabilitado y que permanecerá de esa forma es el carril derecho, ya que de este, en este lugar es donde se dio el percance y aún el suelo está bastante húmedo, tiene una saturación bastante grande y esto provoca que sea de riesgo para las personas que transitan por ese sector, ante lo cual en estos momentos están habilitados entonces ya dos carriles con rumbo hacia la ciudad capital viniendo desde Villanueva, sin embargo se espera que ya en los próximos de 10 a 15 minutos sea habilitado nuevamente eh, los tres carriles, el carril le, reiterando esta situación el carril derecho que va desde Villanueva hacia el Trébol buscando la ciudad capital quedará inhabilitado eh, indefinidamente hasta que se dé una, un informe por parte de Conrad también en relación a cómo se encuentra la saturación del suelo en la montaña que está acá en la cuesta de Villalobos, kilómetro 12.5 de la ruta al Pacífico y es acá en donde fallece entonces este joven ingeniero, trabajador del MAGA y que se dirigía a realizar un encuentro deportivo, él incluso vestido eh, con una pantaloneta, con una playera y tenis era que había salido de su trabajo y regresó a su casa para poder cambiarse y luego eh, reunirse con familiares y amigos para poder tener ese encuentro deportivo. Sin embargo, eh, la muerte le llegó en el kilómetro 12.5 a través de una roca que le cae cuando él iba en su vehículo en marcha. Imágenes que Cristian García nos ha proporcionado. También podemos mencionarle que el tráfico es bastante complicado, sobre todo las personas que vienen desde la ciudad capital y se dirigen hacia el municipio de Villanueva, tomando en cuenta que el, el transitar comienza, el congestionamiento comienza desde la altura del periférico, dura por toda la Aguilar Batres, tomando en cuenta de que la lluvia, también la hora pico se ha extendido y de esta cuenta pues la movilidad 
es bastante complicada. También las personas que transitan por la, el descenso de eh, este lugar también pues observan la situación que, que se da acá y pues esto también genera un congestionamiento eh, vial eh, que, que realmente es bastante importante a esta hora de la noche. Eh, tomemos en cuenta, son las 8 de la noche con 8 minutos y este es el transitar vehicular que se vive en estos momentos, agentes de la Policía Municipal de Tránsito, realizando también en estos momentos la limpieza de lo que quedó en la carretera para evitar algún incidente o algún percance más con los automovilistas que transitan por este sector. Información que le podemos llevar a esta hora de la noche con imágenes de Cristian García Axel. Nosotros regresamos contigo al estudio de TN Todo Noticias. Mabel, es bastante triste, lamentable la situación. Eh, se lamenta prácticamente el fallecimiento de esta persona en un punto pues, muy complicado de tránsito. Lamentablemente le cae esta roca. Ahora bien, te comento y te pregunto, ¿qué pasa ahora con el monitoreo en esta misma área? Porque vemos que sigue circulando la gente y sigue lloviendo y esto puede ser vulnerable en cualquier momento a otro deslizamiento de tierra. se ha hecho en estos momentos es eh, únicamente inhabilitar un carril y esto permanecerá de esta cuenta ahora bien Axel eh, te comento que ya está por liberarse los carriles completamente según nos informa en estos momentos el agente de policía municipal de tránsito de Villanueva y ante ello pues también nosotros tendremos que movilizarnos desde este punto tomando en cuenta el tráfico que se genera eh, y lo peligroso también que es por la lluvia que ya está y también todo lo que queda en este lugar con esta información Axel yo regreso contigo por supuesto eh, estaremos dándole seguimiento a a través de Conred, eh, de qué medidas se tomarán en este paso, tomando en cuenta lo transitado que es, como tú lo mencionabas, y también eh, que no se puede evitar el paso por ese sector, pero sí se ha inhabilitado de cierta forma un carril que es el que va con rumbo hacia el trébol. Con esa información, con imágenes de Cristian García, retornamos contigo, Axel, al estudio principal. Muy bien, gracias, M. Bol Sauceo, por esa importante información. Lamentable entonces esta tragedia, prácticamente con dirección hacia la ciudad capital. Tómela en cuenta, se lamenta el fallecimiento de esta persona, trabajador del MAGA, 32 años, triste para su familia, definitivamente. Así que estaremos dándole seguimiento a esto. Solo agregamos algo mucha precaución, cuando llueve ya lo han dicho los pronosticadores se va a mantener esta lluvia eh, se va a seguir presentando en las próximas horas es parte de una depresión y esto genera suelos saturados la humedad y provoca esta clase de situaciones que lamentablemente hoy terminó en tragedia bien, con estas imágenes iniciamos el resumen de las 20 horas con lo más destacado de la información ahora mismo